ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലസ് ടു ബോട്ടണിയിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേക പർപ്പസുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ആണ് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഒന്ന് ബ്രീഡിംഗ് ഫോർ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ നടത്താമെന്ന് കണ്ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് കൺവെൻഷനൽ രീതി പരമ്പരാഗത രീതി മറ്റൊരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിംഗ് ആണ് ഹൈബ്രഡൈസേഷന് ഒരു റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരൻറ്റ് വേണം ഈ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരൻറ്റിനെ ഒരു ഹൈലിഡിംഗ് വെറൈറ്റിയുമായിട്ട് ക്രോസ് ഹൈബ്രഡൈസേഷന് വിധേയമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിംഗ് നടത്തുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ മ്യൂട്ടേഷൻ കൃത്രിമായിട്ട് കെമിക്കൽസോ റേഡിയേഷൻസോ ഉപയോഗിച്ചും കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരൻറ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നീട് അതിനെ ഒരു ഹൈ എലിഡിംഗ് വെറൈറ്റിയുമായിട്ട് ക്രോസ് ഹൈബ്രഡൈസേഷന് വിധേയമാക്കും ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റികളുടെ പേരുകളെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് പഠിച്ചത് ഇൻസെക്ട് റെസിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്രീഡിംഗ് ആണ് അവിടെയും പ്രധാനമായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇൻസെക്ട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റികളാണ് ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷണൽ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്രീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോഷക മേന്മ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്രീഡിങ് ഇങ്ങനെ ന്യൂട്രീഷണൽ ക്വാളിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് നടത്തുന്നതിന് ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയാം എന്താണ് പറയാ ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രീഡിങ് ഓഫ് ക്രോപ്സ് വിത്ത് ഹയർ ലെവൽസ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ആൻഡ് ഹെൽത്തിയർ ഫാറ്റ്സ് വിറ്റമിൻസ് കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മിനറൽസ് കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തിയർ ആയിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പുകൾ കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിളകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് നടത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ലോകം നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് പോഷകാഹാരക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനൊരു പരിഹാരമാണ് ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോഷകാഹാരക്കുറവിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിളകൾ ഭക്ഷ്യ വിളകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെല്ലും ഗോതമ്പുമാണ് ഈ നെല്ലും ഗോതമ്പും കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും കിട്ടുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അതിലുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി അതുപോലെ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് അനീമിയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അയൺ ഗുളികകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരാറുണ്ട് എന്നാൽ ചോറ് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചോറിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണല്ലോ ഈ ചോറിൽ തന്നെ അയൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നെല്ലിൽ അയൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അയൺ ഗുളിക കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നെല്ലിലും ഗോതമ്പിലും ഒക്കെ പ്രോട്ടീൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി അസുഖങ്ങളൊന്നും കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെ ബ്രീഡിംഗ് നടത്തുന്നതിനെയാണ് ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഓയിൽ കണ്ടന്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക വൈറ്റമിൻ കണ്ടന്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് അതുപോലെ മിനറൽ കണ്ടന്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബ്രീഡിംഗ് ഫോർ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഫുഡ് ക്വാളിറ്റി ആർ ഇംപ്രൂവിംഗ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഫുഡ് ക്വാളിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇംപ്രൂവിംഗ് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ ഗുണമേന്മ കൂട്ടുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അമിനോ ആസിഡുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സും നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സും അപ്പം അതിലെ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഫുഡിലൂടെ കിട്ടേണ്ടത് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സ് കൂടുതലുള്ള പ്രോട്ടീൻസോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ നമുക്ക് തരാം അപ്പം അതാണ് ഇമ്പ്രൂവിംഗ് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവിംഗ് ഓയിൽ കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓയിലിൻ്റെ എണ്ണയുടെ അളവ് കൂട്ടുക ഗുണമേന്മ കൂട്ടുക നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവാത്ത തരത്തിലുള്ള എണ്ണ ലഭിക്കണ
it is used as a donor for improving cultivated wheat cultivated wheat inde gunamenma vardhipikunnathinu vendittu oru donor aayittu adu upayogikkunu mattu example aanu iron fortified rice variety irumbu sambushtam aayittulla nellinam iar edava indian agriculture research institute new delhi daarana bio fortified aayittulla vegetables produce cheyidund അതിന് ചില എക്സാമ്പിളാണ് വൈറ്റമിൻ എ റിച്ച് ക്യാരറ്റ്സ് സ്പിനാച്ച് പംകിൻ വൈറ്റമിൻ എ സമ്പുഷ്ടമായിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ സ്പിനാച്ച് സ്പിനാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ ചീരയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ പംകിൻ മത്തൻ വൈറ്റമിൻ സി റിച്ച് ബിറ്റർ ഗോഡ് മസ്റ്റാർഡ് ടൊമാറ്റോ വൈറ്റമിൻ സി സമ്പുഷ്ടമായിട്ടുള്ള ബിറ്റർ ഗോഡ് കൈപ്പയ്ക്ക അല്ലെങ്കിൽ പാവയ്ക്ക മസ്റ്റാർഡ് കടുക് ടൊമാറ്റോ തക്കാളി അയൺ ആൻഡ് കാൽഷ്യം റിച്ച് സ്പിനാച്ച് അയണും കാൽഷ്യവും സമ്പുഷ്ടമായിട്ടുള്ള സ്പിനാച്ച് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ബീൻസ് ഫ്രഞ്ച് ആൻഡ് ഗാർഡൻ പി പ്രോട്ടീൻ സമ്പുഷ്ടമായിട്ടുള്ള ബീൻസ് അതുപോലെ ഫ്രഞ്ച് പി ഗാർഡൻ പി തോട്ടപ്പയർ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പട്ടാണിക്കടൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഗ്രീൻ പീസ് വൈറ്റമിൻ എ റിച്ച് ആയ സ്പിനാച്ച് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയ ഫ്രഞ്ച് ബീൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഗാർഡൻ പി നമ്മുടെ പട്ടാണിക്കടല അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ പീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബ്രോഡ് ലാബ് ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റിയാണ് അമര ബത്സ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഓർത്തിരിക്കുക മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ സിംഗിൾ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിസെല്ലാർ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ വളരെയധികം സമ്പുഷ്ടമായിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെയാണ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവയെ മനുഷ്യർക്കോ മൃഗങ്ങൾക്കോ ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് സോ ദേ ആർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് റിച്ച് ഇൻ പ്രോട്ടീൻ വിച്ച് ആർ ഗുഡ് സോഴ്സസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഫോർ ആനിമൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ന്യൂട്രീഷൻ പ്രോട്ടീൻ സമ്പുഷ്ടമായിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികളാകുന്നു അവ മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണത്തിനായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീനിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സോഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഉറവിടമാകുന്നു എക്സാമ്പിൾ സ്പൈറോലിന സ്പൈറോലിനയുടെ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്പൈറോലിനയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ പൗഡർ കാണാം പ്രോട്ടീൻ്റെ പൗഡറാണ് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് പച്ച കളറിൽ ഇനി എന്താണ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ മേന്മകൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ ഒന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രോട്ടീൻ സമ്പുഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം നമുക്ക് ലഭിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൺവെൻഷനലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ആഹാര രീതിയിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി നേരിടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫുഡ് സപ്ലിമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിലൊക്കെ വളർത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവയെ വളർത്തുന്നതിന് ചിലവ് വളരെ കുറവാണ് മൈക്രോബ്സ് ക്യാൻ ബി ഗ്രോൺ ഇൻ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫ്രം പൊട്ടറ്റോ പ്രോസസിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് സ്ട്രോ മൊളാസസ് അനിമൽ മാന്യൂർ ആൻഡ് സീവേജ് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ സൂക്ഷ്മജീവികളെ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് വാട്ടറുകളിൽ വളർത്താം പൊട്ടറ്റോ പ്രോസസിംഗ് പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൽ വളർത്താം അതുപോലെ സ്ട്രോ മൊളാസുകളൊക്കെയുള്ള വേസ്റ്റുകളിൽ വളർത്താം അനിമൽ മാന്യൂർ ജന്തുക്കളുടെ വളങ്ങൾ സീവേജ് അഴുക്ക് ചാലിൽ വരെ ഇവരെ വളർത്താം ദ റെഡ്യൂസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ അപ്പം ഈ അഴുക്ക് ചാലിലും മറ്റൊക്കെ വളർത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ അഴുക്കുകളെ വേറെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ ഇവ സഹായിക്കും അപ്പം അതും ഇവയുടെ മറ്റൊരു മേന്മയാണ് തേർഡ് വൺ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ക്യാൻ ബി ഗ്രോൺ വിത്ത് ഇൻ ഷോർട്ട് ടൈം ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ വളരെയധികം അളവിൽ പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കും ഫോർത്ത് വൺ ദേ സെർവ് ആസ് ഫുഡ് റിച്ച് ഇൻ പ്രോട്ടീൻസ് മിനറൽസ് ഫാറ്റ്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് വിറ്റമിൻസ് പ്രോട്ടീൻസും മിനറൽസും ഫാറ്റ്സ് കൊഴുപ്പുകളും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളും വിറ്റാമിനുകളും ഒക്കെ സമ്പുഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം അവ നമുക്ക് നൽകുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് സിംഗി
ഒരു പശു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരു പശു നമുക്ക് ഒരു ദിവസം പാലിലൂടെ നൽകുന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം മാത്രമാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം കൗ പ്രൊഡ്യൂസസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ പെർ ഡേ ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം വരുന്ന ഒരു പശു ഒരു ദിവസം നമുക്ക് നൽകുന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം മാത്രമാണ് അതേസമയം സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് മെത്തിലോഫിലസ് മെത്തിലോട്രോഫസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ മെത്തിലോഫിലസ് മെത്തിലോട്രോഫസ് ഇത് വെറും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമിൽ നിന്ന് വെറും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മെത്തിലോഫിലസ് മെത്തിലോട്രോഫസ് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തഞ്ച് ടൺ പ്രോട്ടീൻസ് നൽകും വളരെയധികം ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻസ് നൽകും സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻസ് മെത്തിലോഫിലസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് അപ്പൊ എത്രയാണ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ എന്താണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് സ്പൈറോലിന അതുപോലെ മെത്തിലോഫിലസ് ദെൻ അവയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് പഠിച്ച് ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പ്രോട്ടീൻസും മിനറൽസും വൈറ്റമിൻസും ഒക്കെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ക്രോപ്പ് വറൈറ്റീസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്രീഡിങ്ങിനെയാണ് ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻസിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് കൂട്ടുക മിനറൽ കണ്ടന്റ് കൂട്ടുക വൈറ്റമിൻ കണ്ടന്റ് കൂട്ടുക ഓയിൽ കണ്ടന്റ് കൂട്ടുക ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ അതുപോലെ ചില എക്സാമ്പിൾസ് ബയോ ഫോർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോപ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഓർത്തിരിക്കാം ദൻ മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായും പഠിച്ചത് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ് എന്താണ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ദർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് റിച്ച് ഇൻ പ്രോട്ടീൻ വിച്ച് ആർ ഗുഡ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഫോർ അനിമൽ ഓർ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങൾക്കും പ്രോട്ടീൻ്റെ ഉറവിടമായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മ ജീവികളെയാണ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഒന്ന് സ്പൈറോലിന മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് മെത്തിലോഫിലസ് ദെൻ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഒന്ന് അവയെ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ടാങ്കിൽ വരെ വളർത്താം മറ്റൊന്നവ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം കുറയ്ക്കും മറ്റൊന്ന് ധാരാളം അളവിൽ നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻസ് ലഭിക്കും മറ്റൊന്ന് പ്രോട്ടീൻ മാത്രമല്ല മിനറൽസ് വൈറ്റമിൻസ് ഫാറ്റ്സ് എല്ലാം ലഭ്യമാക്കും ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഓക്കെ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കാം താങ്ക് യു